വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിലും ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ശിവശ്രീതന് മാത്രം ഷെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലോ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഇല്ല നമുക്ക് തുടങ്ങാറോ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ഞാനൊരു സ്വാഗതം പറയാം പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ കണക്ട് ടു കാൺവ എന്നുള്ള സെഷൻ ആണ് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ആ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ സ്വന്തം കഴിക്കണ കുഴപ്പമില്ല വേറെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നല്ല നല്ല ഹോട്ടൽസ് എല്ലാം പോയത് അവരുടെ അവരുടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഏത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സെയിം പഴംപുരി ആണ് എവിടെ പഴംപുരി ആണെങ്കിൽ വേറൊരു നമ്മുടെ സാധാരണ കടയിൽ സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ മറ്റവരാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ മുതൽ മുടക്കാൻ കൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാവും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ചെറിയൊരു സംഭവമാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നല്ല ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനും പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശ്വദയുടെ തന്നെ വേറൊരു സെഷനെ കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ വിശ്വദ ചെയ്ത പ്രസന്റേഷൻ രീതിയിലുള്ള നല്ല വ്യത്യാസമായിരുന്നു നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഉള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് അനിമേഷൻസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് സംഭവങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പിന്നീട് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ക്യാൻവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നി അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നല്ലൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് വിഷുതക്ക് വിഷുതയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിഷുതയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ 
മറ്റൊന്ന് ലക്ഷ്യ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഇന്ന് ഹരിമാമൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ടോക്സിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വെബ് സീരീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റർ ഞാനാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ട് ടു കാൻവ എന്നതാണ് My name is Vishrita Aviyas. I am studying in grade 6 in St. Paul's English Medium School, Taliprambha. My areas of interest are dance, music and playing keyboard. ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ച സ്ലൈഡുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡുകൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയിരുന്നു ഈ സ്ലൈഡുകൾ സാധാരണയുള്ള സ്ലൈഡുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നില്ലേ അതിന് കാരണം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാൻവ എന്ന ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സോ ലെറ്റ്സ് കണക്ട് ക്യാൻവ ടോപ്പ് ഫൈവ് ഫ്രീ പവർ പോയിന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ടു ലെവൽ അപ്പ് യുവർ പ്രസന്റേഷൻസ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ടോപ്പ് ഫൈവ് ഫ്രീ പവർ പോയിന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പോ ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ക്യാൻവയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പ്രസി രണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യാൻവയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ ക്യാൻവ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസം ആകാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് വോട്ട് ഈസ് ക്യാൻവ വോട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ക്യാൻവ വോട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ടൂൾസ് ഇൻ ക്യാൻവ ഹൗ ടു യൂസ് ദ ഡിസൈനിങ് ടൂൾസ് ഇൻ ക്യാൻവ മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാൻവ ആൻഡ് പവർ പോയിന്റ് What is Canva? എന്താണ് Canva? Canva is a fast and super simple free online tool to easily create slides. Canva was born out of a desire to make design simple for people and it grew from there. It's used for all sorts of designs from social media posts to presentations. It's grown in popularity tremendously and claims to have over 10 million users today. Canva is a very fast and easy tool. It's a easy tool. ഫ്രീ ഓൺലൈൻ ടൂൾ ആണ് ഈ ക്യാൻവ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നത് ഈ ക്യാൻവയുടെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജി ബി ആണ് ക്യാൻവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ മുതൽ പ്രസന്റേഷൻസ് വരെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ക്യാൻവയ്ക്ക് പത്ത് മില്യണിലധികം യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് What are the main features in Canva? Canva is the main features in Canva. What are the main features in Canva? Let's discuss it. Canva is a very good thing. 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 This is a home page. Let's talk about the recommended for you. There are some options. presentations logos post instagram post video resume instagram story animated social media tiktok background facebook post cover and oru paadu karyangal namukku ee canva il design cheyan vendi sadikkum ivada your designs ennu varna kaanunnal nammal idu vare cheythu vechu designs okke evidiyana kaanan sadikkuga ഇനി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഓൾ യുവർ ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തു വെച്ച ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഈ ബാറിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഓൾ യുവർ ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ബാറിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാൻവയിൽ ഷെയർ ചെയ്ത ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഈ ബാറിൽ വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബ്രാൻഡ് കിറ്റ് 
ബ്രാൻഡ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ബ്രാൻഡ് കിറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ കൂടി ഈ ബാറിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ഇത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്രിയേറ്റ് ടീം നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻസിന്റെ എല്ലാ കളക്ഷൻസും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ കളക്ഷൻസും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ടീം ആക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ടീമിന് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓഡിയോ ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന ബാറിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഫോൾഡേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ സാധിക്കും എഫ് ഐ പി 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 ടി എന്ന ഒരു ഫോൾഡർ മാത്രമേ എടിയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ട്രാഷ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ റീസൈക്കിൾ ബിന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാൻവയിലെ ട്രാഷ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഡിസൈൻസ് ഇമേജസ് വീഡിയോസ് എന്നിവയൊക്കെ ഈ ട്രാഷ് ബാറിൽ അപ്പിയർ ആകും നമുക്ക് ഇനി ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാൻവയിലെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ക്യാൻവയിലെ മെയിൻ ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രസന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫയൽ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും റിബണില് ഇവിടെ നമുക്ക് സേവ് ടു ഫോൾഡർ സേവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഷോ മാർജിൻസ് ഷോ പ്രിന്റ് ബ്ലീഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻവ നമ്മള് ഇപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സേവ് ആകും അതും ക്യാൻവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് റീസൈസ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ നമ്മളുടെ സ്ലൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതൊരു പെയ്ഡ് ഫീച്ചർ ആണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത് പ്രസന്റ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവയിലെ സ്ലൈഡ്സ് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല് അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇവിടെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അപ്ലോഡ്സ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം മെൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് എങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ കുറച്ച് ടൂൾസും കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാൻവയിലെ മെയിൻ ടൂൾസ് ഇനി ഈ ടൂൾസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഹൗ ടു യൂസ് ദ ഡിസൈനിങ് ടൂൾസ് ഇൻ ക്യാൻവ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് പ്രസന്റേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ച പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്രസന്റേഷൻസ് തന്നെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈവെന്റ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം പ്രസന്റേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രസന്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻസ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ കമ്പനി പ്രസന്റേഷൻ എന്ന കാറ്റഗറിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിലെ കമ്പനി കൾച്ചർ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രസന്റേഷൻ എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് പേജിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബിഗ് ആക്കാം സ്മോൾ ആക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടുതൽ പിക്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിക്ചർ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിക്ചർ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളിൽ ചില ടെംപ്ലേറ്റ്സുകളൊക്കെ പെയ്ഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അപ്ലോഡ്സ് അപ്ലോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാൻവയിൽ ഇതുവരെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇമേജസും വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് എന്നിവയൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലൈഡിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്
ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് കാൻവയില് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോ എന്തിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ റെഡ് റോസസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ റെഡ് റോസസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചില കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ പേജ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ പിക്ചർ വെക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഈ പിക്ചർ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതും ക്യാൻവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സിന് വോട്ടർ മാർക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ആ വോട്ടർ മാർക്ക് പേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഈ പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എഫക്ട്സ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതൊരു പെയ്ഡ് ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സ്മാർട്ട് മോക്കപ്സ് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ആണ് മറ്റൊരു എഫക്ട്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പിക്ചർ എടുക്കുകയാണ് യു ഡിസൈൻ ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ പിക്ചർ വരുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് ദിസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ റെഡ് റോസസിന്റെ പിക്ചർ വന്നു ഇതുപോലെ ടീ ഷേർട്സിന്റെ ഉള്ളില് ഡിസൈൻസ് വരുന്ന സ്മാർട്ട് മോക്കപ്സ് വരെ ക്യാൻവയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതും ഫ്രീ ആണ് പിന്നെ ഇതില് മറ്റ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ കുറെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്യാൻവ തന്നെ തരുന്ന കുറച്ച് സാധാരണ എഫക്ട്സ് ആണിത് ഷിഫ്റ്റ് സ്ലൈസ്ഡ് മിൻസ്ഡ് ടോൺ എന്നിവയൊക്കെ ഈ എഫക്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കണക്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫിൽറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ഫീച്ചർ കൂടി ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റ്നെസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് സാറ്റുറേഷൻ ടെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ പിക്ചർ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്പെറൻസി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫോട്ടോസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എലമെന്റ്സ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോസിന് വേറെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഐക്കൺസ് ആൻഡ് ഷെയ്പ്സ് ആയിരിക്കും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ബർത്ത് ഡേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ബർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസിന് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതില് ഈ ബലൂൺ എടുക്കാണ് നമുക്ക് ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലും കുറ ഒരുപാട് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഫോട്ടോസിന്റെ അതേ എഫക്ട്സ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സ് എന്ന് ഈ എലമെന്റ്സിൽ ഇതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കർ ആണ് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോട്ടോസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ വോട്ടർ മാർക്ക് വരും ക്യാൻവയുടെ ഒരു വോട്ടർ മാർക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ആഡ് ഹെഡിംഗ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിവിടെ കണക്ട് ക്യാൻവ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ 
ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ ചില ഫോണ്ടിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ കാണാം അതൊക്കെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസ് ആണ് ക്യാൻവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പവർ പോയിന്റിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഫോൺസ് ക്യാൻവയിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോൺസ് ഞാനിവിടെ ബാലോ ബോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോണ്ട് എടുത്തു ഇതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇനിയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കളർ എടുക്കുന്നു ബോൾഡ് ആക്കാം ഇറ്റാലിക് ആക്കാം മണ്ടോലൈൻഡ് ആക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അലൈൻമെന്റ് ബുള്ളറ്റ് ലെറ്റർ ആൻഡ് ലൈൻ ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് എഫക്ട്സും ടെക്സ്റ്റ് എഫക്ട്സ് ഇതിൽ ചില എഫക്ട്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് എഫക്ട്സും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണിസ് ഓഡിയോ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഇടുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോ ഗെയിം ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോന്റെ സൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എവിടെ നിന്ന് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഡിയോ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് വീഡിയോ വീഡിയോസ് നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ ബി ബീച്ച് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ബീച്ചിന്റെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ വന്നു അതിൽ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാണ് ഇത് ഫ്രീ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഞാനിത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ സൗണ്ട് ആണ് കേൾക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ വീഡിയോസുകളിൽ ചിലതൊക്കെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വോട്ടർമാർക്ക് വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്ലാഡുകൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സ്കൈ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്കൈന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇവിടെ വന്നു ക്ലൗഡ്സ് അല്ല സ്കൈസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കൈന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സുകളിലും ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതുപോലെ വോട്ടർമാർക്ക് വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഫോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോ സ്ലാഡുകളും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫോൾഡേഴ്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നമുക്ക് പേജിന് ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രസന്റ് നോട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്ലൈഡ് മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകാം താഴോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ പോകാം അങ്ങനെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പുതിയ പേജ് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാൻവ ആൻഡ് പവർ പോയിന്റ് 
കാൻവയും പവർ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാൻവയില് പവർ പോയിന്റിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഫ്രീ ഫോൺസ് ലഭ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു പെയ്ഡ് ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാൻവയിൽ നമുക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം വോട്ടർമാർക്ക് വരുമെന്ന് ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ സ്ലൈഡ്സിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പവർ പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പേജുകളിലും അത് സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യാൻവയിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈഡുകൾക്കും ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെംപ്ലേറ്റ്സും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ക്യാൻവയും പവർ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇതില് കുറെയൊക്കെ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ആണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റക്കാണ് പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്യാൻവ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്നീഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റോ വീഡിയോസോ എന്തെങ്കിലും ആക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയില് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കിട്ടും അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം വിശ്വതയിലെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു എന്താ പറയണ്ട പ്രസന്റരുടെ കഴിവിനെയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രസന്റേഷൻ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അത് സീഷോർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്താപ്പാ ഇങ്ങനെ പവർ പോയിന്റിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ശേഷമാണ് വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും മടിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തം പഠിച്ചല്ലേ സ്വന്തം ചെയ്ത് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോ കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒരു സെഷൻ കൂടി എടുത്തോ നമുക്ക് താങ്ക് യു ഹരിമാമ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ സാധാരണ സാധാരണ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യണം പിന്നീട് വേറെ എവിടെ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെ എന്നാലും മാത്രമേ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ വേറൊരു ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ലോക്കലായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോ ക്യാൻവയില് ഈ സ്ലൈഡ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ക്യാൻവ ഇല്ലാതെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ക്യാൻവയിലെ സ്ലൈഡ് നമുക്ക് പവർ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പവർ പോയിന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വേറൊരു സംശയം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതില് ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്കിത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും മൊബൈലിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് എങ്ങനെയാണോ മൊബൈലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹരിമാമൻ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡുകൾ ഒന്ന് പവർ പോയിന്റിലേക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് സ്ലൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രസന്റ് എന്ന് ഈ ഫീച്ചറിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ത്രീ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഷെയർ വെബ്സൈറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പവർ പോയിന്റ് 
email, CEO, and other features are available. Microsoft PowerPoint click here. There is a little message that I have not done with the slides. That is why I have a message. I have a message. उंड डिलीट मैक्रोसोफ्ट पवर पॉइंट अगर फीचर नाग्रौंडे वे मैक्रोसोफ्ट पवर पॉइंट कणवेटे लापटॉप कंप्यूटर क्यावा स्लड्स प्रसंट डिफरेंट <laughs> <laughs> प्रायफर्मेशन क राजू संशय फीचर्स उंड ओके ओके विश्व दा नाला नाला सेशन आया ना तो थैंक यू बिटा थैंक यू
ചിന്തിച്ചിട്ട് വിശ്രിത കുട്ടി നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്നും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരലില്ല എനിക്ക് അൻവിത്താണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഇല്ല പവർ പോയിന്റ് സ്പേ എന്നൊക്കെ അവന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ കണ്ടതല്ലാതെ ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു നന്നായിരുന്നു കേട്ടാ ഞാൻ ഇതിന്റെ അൻവിത്തിന് എക്സാം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തായിരുന്നു അതിന്റെ റെക്കോർഡ് സെഷൻ ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും ക്യാൻവ ഞാനും ഇതുവരെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പഠി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു ഇതിന്റെ ഒരു നേരത്തെ പിന്നെ നമ്മുടെ ആരെ ചോദിച്ചേ രാജി ചോദിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആണ് അല്ല നമ്മൾ ക്യാൻവേ ചെയ്ത് പെൻഡ്രൈവിലാക്കിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വേറെ സിസ്റ്റത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യാൻവേ ഇല്ലാത്ത വർഷം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും മൊത്തം കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും പവർ പോയിന്റിലേക്ക് പക്ഷെ എനിവേ വളരെ എന്താ പറയണ്ട ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ട് മാറും ഞാനിപ്പോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഇനി ഇവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം സെനിവേ കൺഗ്രാറ്റ്സ് മോളെ അടുത്ത സെഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഓക്കെ എനിക്ക് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സമയമായി ചിലപ്പോ ടൈപ്പ് വിശദ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി വളരെ നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ആ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വീണ്ടും നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിട്ട് കാഴ്ച കാണാം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് താങ്ക് യു Thank <laughs> you.